tal amigos, público en general, amigos del Facebook, amigos de YouTube. En esta ocasión nos sigue llegando un, los casos muy particulares que son los del Chevy. Este es un Chevy C2 modelo 2005. Reitero el dato amigos, tenemos aquí problemas con el detalle de que cuando chocan los autos se desflechan. Se vuelven a desflechar y se vuelven a desflechar. ¿Y qué pasa amigos? Le venden los autos aquí en nuestra comunidad y le avientan el problema al siguiente cliente. El siguiente cliente nos está trayendo la flecha porque se le prácticamente perdió la tracción, se desflechó. Y nos, y nos encontramos con el detalle de que nos comentó que el dueño anterior ya había cambiado la espiga, la espiga nueva. La sellaron la pieza con cinchos, aquí lo mostramos amigos y alambres no es muy recomendable hacer ese tipo de servicio pero bueno vamos a hacer aquí el servicio bien y garantizado y vamos a mostrar un nuevo proceso que tenemos aquí en Tamos y Villones que es hacer una flecha en sobremedida fabricarla de ceros de la nada como lo hacemos ocupamos una flecha más larga de otro auto e hicimos encajes y seguros Encajes de seguro no, eh, perdón, y hastriados nuevos. Y obviamente ya mandamos a 2.5 centímetros más larga para corregirle el problema. ¿Por qué? Porque me comentó el cliente que habló bien con su con el cliente del dueño anterior. Y le comentó que ya se había desfechado en varias ocasiones. A ellos la primera, pero decidimos fabricar una flecha en sobremedida. Vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Aquí tenemos ya la flecha. Reitero dato amigos, no es recomendable instalar cinchos porque no tiene la misma firmeza que una abrazadera metálica. Aquí lo tenemos. Entonces ya tenemos aquí todos los componentes que vamos a utilizar, que es tripo y de nuevo, porque tiene juego esta pieza. Reitero datos es flecho junto a mocinética nueva o copa cubre pollo lado caja cubre pollo lado rueda abrazaderas metálicas y todos los seguros en esta ocasión la espiga se va a quedar porque esta espiga ya se había cambiado el dueño anterior la había cambiado a nueva se va a quedar esa pieza no hay ningún problema pero vamos a dar el proceso de desarmada y vamos a explicar cómo vamos a darle la solución al cliente iniciamos Retiramos lo que es el cincho que les dado. En esta parte tiene alambre. Vamos a abrirlo. Y lo vamos a cortar para hacerlo a un lado. Retiramos la pieza. ¿Cómo nos damos cuenta, amigos, que está o que se desechó el auto del cliente? Se marca completamente la copa sobre las orillas. Ahí está el detalle. O sea, vamos a hacer allá copa un lado y mostramos lo que es el trípode. Aparte de que la, la flecha o la barra, si se dan cuenta, está marcada completamente en la punta. Esto es indicio, sin haber checado nosotros el auto físicamente, de que se desechó ya en varias ocasiones. Entonces quiere decir que le falta llegar a la flecha. Aparte de que vamos a, vamos a eh, aclarar un punto muy importante, que este rodillo o este tripoide es para una flecha o una junta homocinética original. Si ya le cambiaron la copa por genérica, que es esta, tiene juego hacia los lados, amigos. Vamos a ver aquí viene la pieza. Tiene juego hacia los lados. Aparte de que ya no tiene los dos rodillos porque se desfecho tiene juego hacia los lados en extremo aunque tuviera prácticamente todos los rodillos completos ahorita lo vamos a medir con lo que sirve bien pero vamos a desarmar la flecha primero para que vayamos checando detalles ocupamos un, un desarmador y lo que son las pinzas de seguros y vamos a ir retirando el seguro poco a poco aquí lo tenemos retiramos el trípode amigos ahí ya lo tenemos 
y retiramos lo que es el cuero polvo usado generamos un poco de limpieza y ahora vamos a retirar lo que es los pinchos que haya instalado me comenta eh, el cliente que es, supuestamente ya habían cambiado la pieza no recomiendo yo instalar cinchos porque amigos porque se sale la grasa por las orillas aparte de que estoy mostrando que nada más instalar la grasa que lleva de fábrica de la pieza o de prácticamente en el paquete que son 90 gramos no es muy recomendable instalar nada más de 90 gramos de grasa se tiene que instalar mínimo 220 230 gramos hasta 250 gramos dependiendo del auto vamos a hacer un lado lo que es aquí la barra vamos a retirar lo que es el cuero polvo lo vamos a hacer un lado y vamos a checar vamos a ver, generar un poco de limpieza para que ustedes nos puedan ver lo que es el centro nos encontramos con un tope que es este amigos que no es un seguro es un tope nada más porque obviamente hay en Chevy Vagonetas y Chevy Pickups que si sí traen seguros y hay que abrirlos en este caso no es un tope acomodamos esta parte en posición la flecha la acomodamos perfectamente antes de seguir mostramos a lo que nos referimos este es un tope y aquí viene el encaje del seguro de lo que es la espiga vaya lo que retiene la espiga sobre la barra entonces vamos a tener un poquito de presión y vamos a botar lo que es la primera parte pegándole directamente al centro Uy, salió súper, súper fácil, amigos. Vamos a checar qué está ahí. Vamos a, com a comprimir un poco aquí la barra, amigos. Y vamos a generar un poco de prelimpieza para checar completamente los detalles. Punto número uno. Y es muy indispensable. ¿Por qué se desecha todo esto? Por encajes de seguros amarrados y dañados. Si uno a la hora de hacer el servicio del cambio de una espiga. Deja una flecha en estas condiciones. El seguro si se dan cuenta está completamente amarrado. Es motivo principal a que se desfleche. Y en consecuencia. Si el carro tuvo un golpe en algún pasado. Es igual consecuencia a que se desfleche. Esta flecha ya no sirve, amigos. Se tiene que ir prácticamente al fierro viejo. Entonces, vamos a instalar ya una flecha que fabricamos aquí en Tamos y Villoins en sobremedida. Porque nos lo han pedido varios colegas, varios clientes. Que quieren que les vendamos la pura barra suelta. ¿Qué hicimos en este caso, amigos? Fabricamos una flecha de 36 centímetros. Aquí lo podemos ver. 36 centímetros. La fabricamos a 38 y medio centímetros. Aquí lo tenemos. 38 y medio centímetros. ¿Cómo lo hicimos, amigos? Ocupamos una flecha de un auto que era más ancho y que tenía un espacio más ancho en lo que es el cuerpo para poder fabricar un astreado nuevo aquí lo tenemos fabricamos un astreado completamente nuevo ahí se puede ver y fabricamos lo que es el encaje del seguro ahí se puede ver el encaje y obviamente estamos ocupando una flecha que tenía 28 dientes original a la del quien a la del chévere esta pieza se, se va a un lado se va, se va al fierro viejo pero con esto vamos a darle la solución estamos aumentando 2.5 centímetros la flecha que traía originalmente el cliente y la vamos a hacer en sobremedida no le va a pasar absolutamente nada al auto porque no estamos cortando 
ni soldando ni añadiendo nada estamos fabricando un estriado nuevo para darle la solución a su problema y en un momento más vamos a hacer ahora el proceso de ensamblaje ya de la misma flecha seguimos amigos con el video vamos a mostrar el tripoide que le instalaron tiene 30 milímetros 3 centímetros de ancho y el que lleva una junta homocinética de este tipo mide 32 milímetros quiere decir que en algún momento se la intercambiaron por una genérica mostramos cuánto tiene el interior de la pieza que son 32 milímetros ahí lo mostramos entonces quiere decir que este tripoide con esta copa si sí, sí se podría instalar sobre la copa genérica pero este sobre la copa vamos a mostrarlo antes de instalar fíjense nada más todo el juego que tiene ahí se puede ver entonces esto es motivo de vibración amigos es muy importante checar este tipo de detalles porque si no lo checamos y, e intercambiamos nada más las partes corremos el riesgo a que el auto vibre y no es lo correcto entonces el siguiente paso va a ser ya instalar la flecha en sobremedida y lo vamos a hacer de la siguiente manera instalamos lo que es el curepollo su curepollo ya lo rodado, lo vamos a instalar hasta esta posición instalamos lo que es el curepollo ya de transmisión y vamos a instalar lo que es su tripoide nuevo ya tenemos aquí lo que es la copa vamos a acomodar lo que es aquí ya la barra sobre el tornillo y vamos a guiar su tripoide nuevo vamos a irlo guiando poco a poco porque entra como es nuevo entra a presión aquí ya tenemos casi ya instalado amigos no le pasa absolutamente nada al tripoide sin ningún problema se instala y con unas pinzas de seguro vamos a instalarle su seguro nuevo a veces lleva un poco un poquito más de presión no hay ningún problema ahí ya lo tenemos vamos a checar que haya embargado perfectamente ahí ya lo tenemos está completamente firme sobre, sobre la barra siguiente paso como esta junta homocinética ya se había reemplazado nueva y no nos mencionaron que tronara al dar la vuelta aparte de que está completamente dura entonces simplemente vamos a lubricarla no vamos a checarla porque es una pieza completamente nueva y no tiene ningún problema vamos a retirar lo que es el excedente de grasa amigos lo retiramos perfectamente para que tengamos una buena vista a la hora de hacer el servicio instalamos lo que es su seguro vamos a instalarlo en esta posición sin antes verificar que estemos mmm, prácticamente dentro de nuestra línea que no se nos atore y lo instalamos en esta posición amigos. ya lo tenemos y está completamente libre el seguro seguimos si se dan cuenta tiene su guía lo que es el, el centro de la espiga retiramos la pieza otra vez y volvemos a mostrar colega por favor subimos un poquito de cura de pollo y vamos a instalar lo que es prácticamente el astreado con el cuerpo verificamos 
que esté más en tolerancia ya en bravo, ahí se ve hay un milímetro de tolerancia amigos para lo que es el encaje seguimos siguiente paso es instalar la grasa adecuada para el mejor de los funcionamientos reitero el dato amigos me comentó un cliente por qué instalaba un seguidor perdón del canal de youtube que por qué instalaba tanta grasa para lubricar este tipo de piezas por qué motivo lo menciono porque si uno instala una grasa muy pobre insuficiente corremos el riesgo a que dure muy pocos meses la pieza y si instalamos la correspondiente que lleva de fábrica provocamos que dure a prácticamente muchos años entonces seguimos apretamos aquí ya lo que es el tornillo y vamos a guiar en esta posición lo que es la abrazadera vamos a girar un poco el puro pollo para que ustedes mismos vean que quedamos dentro de nuestra línea sin ningún problema generamos un poco de limpieza y vamos a hacer el primer apriete con las pinzas normales y al final con las pinzas especiales siguiente paso amigos es instalar un desarmador para que sellemos el cubre polvo al vacío ya tenemos aquí lo que es la abrazadera pequeña y vamos a generar la mayor tensión hacia la abrazadera para poder sellar giramos verificamos que estamos dentro de nuestra línea preapretamos amigos unos golpes aquí para que no se abra la abrazadera y sellamos ahí lo tenemos muy importante verificar siempre muy importante que no nos salgamos de nuestro rango de trabajo de la junta homocinética de lado roda y del cubre pollo ahí está amigos completamente firme la pieza y ahora nos vamos a la junta homocinética de la otra línea. seguimos seguimos amigos con el vídeo mostramos la copa que vamos a instalar es completamente nueva en todos sus aspectos vamos a instalarle lo que es su seguro muy importante nunca confiarse aunque sea una copa nueva Está perfectamente. Gira libre y seguro dentro de suelo. Y lo instalamos de una vez. Seguimos amigos con el video. Ya tenemos la junta homocinética dado transmisión lubricada. Y procedemos a guiar los rodillos para hacer el ensamble perfecto. Sin lastimar ninguna parte del tripoide. Muy importante amigos. Reitero el dato para obtener un mejor funcionamiento hay que instalar la grasa adecuada para su vehículo. Aquí ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar el excedente de grasa, amigos. Generamos un poco de limpieza con unos pequeños trapos. Y nos vamos a la siguiente abrazadera. Que es la abrazadera metálica, la grande. Vamos a ajustarla. Y alinearla lo más que nos sé. dé. Entonces. Si se dan cuenta, ligeramente está abierto el cuero pollo. Es lo que hay que checar antes de hacer el procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a alinear la abrazadera. 
giramos y sacamos que estamos dentro de nuestra línea abrimos la flecha y al final sellamos con las pinzas siguiente paso amigos como este tipo de junta homocinética y el tripoide ya va a trabajar en un rango más hacia adentro la comprimimos y ligeramente retiramos un centímetro no más hasta ahí ¿por qué? porque es un nuevo rango de trabajo que va a tener este prácticamente esta flecha acomodamos giramos preapretamos la brazada pequeña y al final sellamos amigos muy importante checar que no haya ninguna fuga de grasa ahí la tenemos está completamente perfectamente sellado entonces amigos el último paso a seguir es sobre instalar su tuerca usada que es la que traía el, el auto pero con esto damos la culminación de este video y demostración más que nada giramos y mostramos que tenemos una flecha perfeccionada y renovada y con el mejor de los datos que es aumentada de una muy buena forma para evitar perder la tracción a futuro queremos invitar a todos los clientes que tengan ese mismo problema que hoy en día ya vendemos la flecha en sobre medida suelta para el Chevy C1, C2, C3 de 36 centímetros a 38.5 centímetros perfeccionada y en una sola pieza suelta y de igual forma la vendemos a nivel nacional vía mercado libre para que no exista ninguna desconfianza por favor agréguenme el dato de los que quieran el link para que se los estemos enviando somos especialistas reitero el dato en el ramo de las juntas homocinéticas y damos asesoría personal a todos nuestros clientes y seguidores del canal y de la página de facebook le mando un saludo especial a todos amigos y no es que tomas el tiempo y nos vemos en el siguiente video enhorabuena le mando un saludo a todos saludos